ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ശരിക്കും ഇത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ് പത്തെണ്ണൂറ് രൂപ ഈ ഒരു കിലോയുടെ ഈ കേക്കിന് പുറത്ത് വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേക്ക് ഫ്ലോർ ആണ് പുറത്തു നിന്നും ഞാൻ വേടിച്ചിരുന്ന കേക്ക് ഫ്ലോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഫ്ലോറിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഫ്ലോർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മൈതയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ തീർന്നു ഇത് അവസാനം കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോർ ആണ് ഇതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗ പകുതി ഭാഗം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് പുറത്തു നിന്നും മേടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക അര കപ്പ് കോൺ ഫ്ലോർ എടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ രണ്ടര കപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡാപ്പൊടിയും എടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തോളൂ ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടേക്കാം വീട്ടിൽ ഉള്ള എങ്ങനെയാണ് കേക്കിൻ്റെ ആ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏഴ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് ഫ്ലോറിനും ഏഴ് മുട്ട തന്നെ എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഏഴ് മുട്ട എടുത്ത് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ കുറേശ്യ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈദയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ പൊടി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് വേണം രണ്ട് കപ്പ് അത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പോ അപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ചേർത്തോളൂ മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നമ്മുടെ എഗ്ഗും പഞ്ചസാരയും ബീറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചു ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്ലോറിൽ ഓൾറെഡി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതുണ്ട് അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തത് ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡാപ്പൊടിയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുട്ട മുട്ട പതപ്പിച്ച് വെച്ചതിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കണം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തോളൂ നമ്മുടെ മൈദ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു അര കപ്പ് എടുത്താൽ മതി ബട്ടർ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈദയുടെ കൂട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഇട്ടങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്യരുത് പയ്യെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബേക്കിംഗ് ടിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഓവനിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇഡലി സ്റ്റീമറിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് ഇഡലി സ്റ്റീമറിൽ ബേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഈ ബേ ബേക്ക് ആവാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ടും ബേക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ബാർബിയെ വെച്ചതിന് ശേഷം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ബാർബിയെ കിട്ടിയത് ഇതുപോലുള്ളതാണ് ഇനി കാലുള്ള ബാർബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടുക്കുന്ന് ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ കാല് താഴോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രോക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ര
അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ബീട്ടറില്ലാത്തവർ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടില്ല അത് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാവൂ എന്നാലേ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് പാലൊഴിച്ചാൽ അത് ബീറ്റായി വരില്ല കൈ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കുക അതിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വേടിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അഥവാ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര കൂട്ടിയിട്ടാൽ ഈ സമയത്ത് മധുരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് മുഴുവനും കവർ ചെയ്യണം ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ വച്ചിട്ട് കേക്ക് വ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈഡിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ആ സമയത്ത് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി സൈഡൊന്നും പറ്റി പിടിക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബീറ്റർ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് മുട്ട മിക്സിയിൽ മിക്സിയുടെ ജാർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാർ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൽ മിക്സിയിലിട്ട് മുട്ട അടിച്ച് പതപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മുട്ട അടിച്ച് ഇത്രയും പതഞ്ഞ് വരത്തില്ല മാക്സിമം മുട്ട പതഞ്ഞ് കുറച്ച് പതഞ്ഞ് വരും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫുൾ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ മുട്ട അടിച്ച് പതപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം മൈദയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ മൈദ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കൊക്കെ കുളമായി പോവും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതിന് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം വേണമെന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇനി കാലുള്ള ബാർബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ബാർബി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാർബി ആ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ആ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ക്രീം തേക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ബാർബി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗമെല്ലാം ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലവർ പെറ്റലിൻ്റെ നോസിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് മറുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കളർ ചേർത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വെക്കാം അപ്പം രണ്ട് ഷെയ്ഡായിട്ട് ടു ഷെയ്ഡായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രീം കിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഒറ്റ കളറിനേക്കായി രണ്ട് ഷെയ്ഡായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ആ കറക്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അളവാണ് ഇനി നമുക്കൊരു യു ഷേപ്പിൽ വേണം ഇത് ഒരു ഫ്രോക്ക് അത് യു ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രോക്ക് ഷേപ്പാവും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇച്ചിരി നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ യു ഷേപ്പിൽ ചെയ്താൽ അതൊരു ഫ്രോക്ക് മോഡലാകും ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണിത് കണ്ടോ ഇനി അതുപോലെ അതിന് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തെറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അടയാളം ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളി മേളിൽ കൂടെ ഇത് വരച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ടു ഷെയ്ഡ് വന്നു ഒന്നുകൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രോ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കേക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതുപോലെ നോസിലൊക്കെ മേടിക്കുക നോസിൽ ഞാൻ മേടിച്ചത് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്നുമാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് നല്ലൊരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോസിലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഇതുപോലെ മേടിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് സെറ്റാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ
ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്നും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബാർബി കേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുരോഗമനം വരുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബായ്